Pronto podremos traducir esas runas de Muspelheim. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Espero que haya vuelto de Alfa y nos devuelva a Mimir. Parecía majo, antes de que lo descabezaras. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Baldur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Baldur. Y luchaste con él, y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar. Vale. Sabes, es un poco tonto, pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Midgard todos menos la serpiente. Puede que ella sea el último. ¿Tú eres también el último de los tuyos? Por eso no te gusta hablar de... ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre, tu padre... No es momento para eso. Sí, señor. A saltar. ¿De verdad? ¡Mala idea! Brock. 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 ¿Qué? Estoy en mi descanso. ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. De acuerdo. Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno, no es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. ¿Mm? Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Ahora mejor. ¿Y ahora qué más queréis? ¿Mm? Cuando se enfrasca en su trabajo, Sindri se olvida hasta de comer. 
Y cuando se acuerda ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo, <ríe> junto con la inteligencia. Lo añoras. ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decía... ¿Eh? ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya estoy en un descanso de mi descanso. ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? es que el torpón de mi hermano le ponga las manos encima. ¿Chaval? A ver si con esto disparas mejor. Tú, uh, otra vez. Siempre un placer. Ahora piraos. ¿Os habréis encontrado a un tipo así de alto, que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho, pero solo es un poco lento? Mm. ¿Eh? ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera líos con los Aesir, habría puesto la tienda al lado de un burdel, o de un campo de batalla, o de un burdel de batalla. ¿Ha ah, dicho Aesir? ¿Como los dioses? No. Chico, ¿por dónde volvemos con la bruja? Primero hace falta una barca. Vale, ¿y ahora por dónde volvemos con la bruja? Por ahí, junto a la gran estatua de Thor. Ojalá hubiéramos podido hacer un viaje así con madre. 
Ella podía luchar, ¿verdad? Sí, luchó de maravilla. Podemos amarrar aquí. ¿Eh? El agua ha bajado. Al alzarse la serpiente. Ya. Lo sabía. muy poderosa, pero ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo y no tenemos nada que perder. Si no logra devolverla a la vida, ¿puedo quedarme la cabeza? No, puedes dársela de comer a los peces. Vale. Seguro que esto lleva fuera. Eh, esta no solo descifra esas runas de Muspelheim, también contiene la runa de viaje. ¿Deberíamos visitar el Reino del Fuego?
Atrás, a Esir. Creo que los dioses no son bienvenidos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Se acordará de nosotros? Chico. Ah, es lo que me estaba preguntando. ¿Qué tal, Chorley? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así. O al menos así me sonó en la cabeza. Charlie. Seitor Nittings a los intrusos. Padre, está aquí. Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. <risa> Hola. Oh, ¿Resucitarás una cabeza? Oh, no, no sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. Venga. Son un regalo. Haz lo que dice, chico. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Ah, bueno. ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? Seguro que le oíste bien. Por favor. Ponlo en la mesa. Emily. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. 
Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno, parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Ah, un corte limpio. De todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. Es suficiente. Ha funcionado. Deja que lo vea. Mimir, ¿eres tú? Sí. Ven. Uh, oh. Hola, Freya, tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto ha sido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Oh. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir. Pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico. Pero... Ahora. ¡De nada! ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Mintió. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza, te lo pediré. Entendido. Llevadme al templo de Tyr, en el lago de los nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro. Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable, excepto yo. ¿Tú? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. 